Sí, por supuesto, vinimos con la secretaria adjunta, Lorena Molina, a recorrer todas las escuelas de Basa del Vaso, un, por una, porque siempre lo hemos hecho y siempre hemos venido a uno de los peores momentos a dar la cara y a explicar cuál es la perspectiva que vemos desde la conducción de la seccional Uruguay en el conflicto salarial, y otra porque estamos en un momento crucial del conflicto, en la cual nosotros tenemos que acercarnos a todas las escuelas del departamento para analizar junto con los docentes este, esta situación. Por supuesto, estamos en un momento donde hay mucho enojo entre la docencia, por, eh, primero por la actitud del gobernador Urribarri, que dilató los tiempos para presentar una propuesta, y que cuando presenta una propuesta, es una propuesta muy baja, que él habla de porcentajes anuales, nosotros decimos que solamente presentó propuestas, hasta ahora tres propuestas que van entre el 15 y el 16% de aumento para marzo y un segundo tramo de aumento a cobrar por los docentes recién en el mes de octubre, lo cual nos queda muy lejos y lo cual es muy bajo el porcentual ofrecido para marzo y este, también de mucho enojo de los docentes y de la dirigencia hacia con la jueza Pintos, que es la jueza que dicta la conciliación obligatoria, una conciliación obligatoria que nosotros entendemos cercena el derecho a huelga y ahora también impide la realización de asambleas, cercenando este, el derecho a reunión que nosotros tenemos como docentes y que está dado por el decreto 1318 de realizar asamblea en, lo, en lo, el horario laboral. Bueno, eh, nosotros... Obviamente acatamos lo que dice la justicia, nosotros estamos dentro de la legalidad acatando eso, pero también con fuertes críticas, con un fuerte planteo y este, también tratando de tomar pequeños tiempos para realizar el análisis de situación, sobre todo en vista de la necesidad que tenemos de una oferta salarial que contemple nuestras necesidades y que esté acorde con la inflación real que hay en Argentina. La jueza, eh, la doctora Pintos, ¿es la misma que el año pasado también actuó de la misma manera? Sí, es la misma jueza. En eh, Paraná hay dos jugadores laborales, el gobierno de la provincia acudió en las dos oportunidades a esta jueza, este, que dicta la conciliación obligatoria, y bueno, es eh, la misma jueza, nosotros también entendemos que en esta conciliación obligatoria hay una obligación por parte del Estado que pasa por suspender el descuento por día de paro, el día de paro del día lunes no se va a descontar, y también este, pasa por este, obligar al gobierno a que dé una oferta superadora a la, a la ya brindada. Eh, bueno, en ese aspecto nosotros vamos a estar esperando la audiencia del día martes en el juzgado laboral de la jueza Pinto, a, a, ante la cual también hemos hecho presentaciones por la, lo que nosotros entendemos la mala conciliación obligatoria que ha dictado y también acudiremos a la Cámara Laboral. En tanto y en cuanto eh, no exista una oferta que satisfaga las necesidades, las pretensiones de ACMER, una vez superada la instancia de la conciliación, uno supone que quedará firme el paro. Sí, efectivamente, si lo que hace la conciliación obligatoria es suspender el paro. Si en estos 20 días hábiles de conciliación obligatoria no hay un acuerdo de partes, este, ni inmediatamente terminada la conciliación obligatoria se ejecutan los cuatro días de paro restantes y nosotros lo que tenemos claro y lo que hemos transmitido al gobierno es que para llegar a un acuerdo de partes se necesita un aumento salarial que sea de alrededor del 25% en marzo y que si hay un segundo tramo, ese segundo tramo sea para junio y que contemple la totalidad de trabajadores activos y jubilados porque en la propuesta salarial que entregó ayer el gobierno hay un segundo tramo recién a cobrar en octubre, el tramo de marzo es muy bajo, es de solo el 16% e incluye dentro de la propuesta salarial el, incentivo, el aumento del incentivo docente, que es plata en negro, que es plata que no llega a los docentes jubilados y que nosotros creemos que no debe estar incorporado dentro de la oferta salarial porque cada vez que ANMER peleó por salario y pidió aumento salarial es para la, para la totalidad de los trabajadores activos y jubilados. En general, a ver si se entiende bien, la propuesta del gobierno que fue en aumento, se va acercando a las pretensiones. En todo caso, lo que tendría que ahora hacer el gobierno es no plantearlo de la manera escalonada que lo está haciendo. Sí, lo que tiene que hacer el gobierno es achicar los tramos, no podemos esperar hasta octubre para cobrar, decimos que tiene que ser con el sueldo de junio, y este, aumentar el porcentual 
de marzo, que el gobierno ofrece un 16% de aumento en marzo, es el último ofrecimiento, para nosotros es muy bajo el 16% en marzo, tiene que estar eh, cercano al 25%, alrededor del 25% en marzo, para que el aumento sea visible. Nosotros históricamente, la docencia ha conseguido los mayores aumentos al momento del inicio de las actividades, o sea, con este el sueldo del mes de marzo, y bueno, y este año no tiene por qué ser la excepción, sobre todo si tenemos en cuenta la inflación del año pasado, que en el cual tuvimos deterioro salarial, pérdida de valor adquisitivo de nuestro salario y también lo que se proyecta para este año eh, en el cual nosotros no podemos darnos el lujo de no recuperar parte de lo que perdimos el año pasado o todo lo que perdimos el año pasado y además nosotros decimos otra cosa y para que la sociedad la entienda bien, eh, Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ha tenido una oferta que está en sintonía con lo que nosotros venimos demandando y provincias como Santa Fe o Córdoba han tenido ofrecimientos, algunos aceptados, otros no, que están cercanos a lo que nosotros estamos demandando y con la salvedad de que Santa Fe y Córdoba parte de salarios más altos, por lo tanto nosotros decimos Entre Ríos para ir tendiendo la equiparación salarial debe tener aumentos porcentuales mayores que el resto de las provincias de la región centro y ese es nuestro objetivo y estamos este, aspirando a lograrlos eh, sea en esta conciliación obligatoria o sea luego de la conciliación obligatoria con la ejecución de los días de paro. Muy bien, muchas gracias y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, el pedido a los docentes de Baza Bilbaso de que estén atentos a las informaciones que emanen del gremio, del sindicato. Sabemos que estamos en un momento difícil, en un momento crucial, pero sabemos que en unidad vamos a poder superarlo.